ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പറഞ്ഞു എൻവിയോൺമെന്റ് പറഞ്ഞു ലോജിക്കൽ റീസണിങ് പറഞ്ഞു അത് കൂടാതെ ഇനിയും പേപ്പർ വണ്ണിന്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട് ടോപ്പിക്കൽ ഉണ്ട് ടീച്ചിങ് ഉണ്ട് റിസർച്ച് ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഐ സി ഐ സി ടി പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിന്റെ അകത്തു നിന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളുടെ നാച്ചുറൽ എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ചില ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ആ ടോപ്പിക്ക് ചോദിക്കും ഉറപ്പായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ട്രൂ ആൻഡ് ഫോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതും ലോജിക്കൽ ഈക്വാലൻസ് കാണാനുള്ളതും പഠിച്ച ഫാലസികളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാലസി ചോദിക്കലും ഒക്കെ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിലെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്തവണത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ പാറ്റേണിലും അതിന് വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ടോപ്പിക്കിൽ കിടക്കാം ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ പുതിയ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ എടുക്കുമ്പോഴും ഇത്തവണ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലായ കാര്യം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതിന് വരെ കുറച്ച് അനലറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അനലറ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച തിയറികളെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവർ നന്നായിട്ട് അളക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ രീതിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് മൂവിംഗ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Which of the following are the social characteristics of adolescent, adult student, sorry, uh, yes, adult student, adult student, features, and adolescent age, and how to do this, 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 and how to do this. അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചോദ്യം അതിനെ വെച്ചിട്ടൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എഡോളസന്റ് കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട കുട്ടികളുടെ സോഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് തരം പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം സി പറയുന്നു എ പറയുന്നു ഇനി അതർ ആൻസേഴ്സ് ഓക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇനിയും ടോപ്പിക്കുകൾ തീർക്കാൻ വീണ്ടും സി വരുന്നുണ്ട് നോക്കാം ഈ അഡോളസൻ സ്റ്റേജിലുള്ള കുട്ടികളുടെ സോഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും ഈ അഡോളസൻ സ്റ്റുഡൻറ് എന്നുള്ള നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ആൻസർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം അഡോളസൻ ലേണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൗമാര പ്രായത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മളെ ആലോചിച്ചു നോക്കാം കൗമാര പ്രായത്തിലെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായിരിക്കും ഒരു അഡോളസൻ ലേണർ ഇപ്പോ ഒരു അഡൽട്ട് ലേണർ ആയതിന് ശേഷം പി ജി ഒക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അതാണ് അതായിരിക്കും ഒരു അഡൽട്ട് ലേണറുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് സംഭവമായിട്ട് ഇവർ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടിയിൽ എപ്പോഴും കാണാറുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു പോയിന്റ് എടുക്കട്ടെ ഒരു കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടിയിൽ കാണുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് റാപ്പിഡ് ചേഞ്ച് അവനിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് പെട്ടെന്ന് അവനുള്ളൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് സംഭവിക്കും പെട്ടെന്ന് മാറ്റങ്ങളും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടിക്ക് ഇനിയോ ഫിസിക്കൽ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എവിടെ ഉണ്ടാവും അവനിൽ ഉണ്ടാവും അതോ അത് ആ ഒരു സോഷ്യൽ ഇമോഷണൽ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റിൽ നിന്നാണ് അവൻ എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഐഡന്റിറ്റി ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തു വരുന്നത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധം ഉണ്ടാവുന്ന ഒക്കെ ആ സമയത്താണ് ഇതേ കേസ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജ് അഡൾട്ട് ലേണറിലേക്ക് വെച്ച് മെച്ചുവേർഡ് ആയ നമ്മളെ പോലെയൊക്കെയുള്ള വലിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കേസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊഗ്നറ്റീവ് മെച്യൂരിറ്റിയുടെ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവുക കൊഗ്നറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വളർച്ചയാണ് കൊഗ്നറ്റീവ് മെച്യൂരിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ എത്തും ഡെവലപ്പ് അതായിരിക്കും ഒരു അഡൽറ്റ് ലേണറിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അയാൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രോത്തും പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്തും ഉണ്ടാക്കുന്നതിലായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മറ്റേ കുട്ടിക്ക് അതല്ല ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ
അയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും വാല്യൂസും ഒക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നത് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അഡൽട്ട് ലേണറെ സംബന്ധിച്ച് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡൈനമിക് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ ഗോളുകൾക്കനുസരിച്ച് ഫാമിലിയൽ ആസ്പെക്ടുകളെ മാറ്റം വരുത്താൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറ്റം വരുത്താൻ അയാൾക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് അയാൾക്ക് ആ ഫാമിലിയൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വളർച്ചയായിരിക്കും ആ ഒരു ആസ്പെക്ടിൽ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവുക ഇനി മോട്ടിവേഷൻ ആസ്പെക്ടിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡോളസൺ ലേണർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു അവാർഡോ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്യാഷ് പ്രൈസോ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു അപ്രീസിയേഷനോ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫുൾ മാർക്കോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആ ഡോളസൺ ലേണറെ സംബന്ധിച്ച് അയാളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അഡൽ ലേണറെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഈ ആറു മണി ആറര സമയത്ത് എല്ലാവരും മറ്റു പല പരിപാടികളിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സെൽഫ് ഗോൾ ഉണ്ട് നെറ്റ് ഓർ ജി ആർ എഫ് എന്നുള്ള നമ്മൾ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആൾ അല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വടി എടുത്ത് പോയി പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികളല്ല അതാണ് അഡൽ ലേണറുടെ മോട്ടിവേഷണൽ ആസ്പെക്ട് അയാൾ ഇന്റേണൽ മോട്ടിവേഷൻ പറയൂ എന്നോടാണോ ഇനി ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് അയാളുടെ പഠനാന്തരീക്ഷങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഡോളസൺ ലേണറെ സംബന്ധിച്ച് സ്കൂൾ സെറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും സ്ട്രക്ചേർഡ് സ്കൂൾ സെറ്റിംഗ് അല്ലാതെ അയാൾക്ക് ലേണിംഗ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം അയാൾക്ക് അറിയില്ല എന്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് അഡൽ ലേണറെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ ആ സെറ്റിംഗ് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ടെക്നോളജിക്കൽ യൂസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ സാധനങ്ങളെ പറ്റി കൃത്യമായ അവഗാഹവും അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ഉള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും കൗമാര പ്രായക്കാരും ഇനിയോ അഡൽ ലേണർ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് വളർന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ചിലപ്പം കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ഒരു 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 കുറച്ച് പിന്നോട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫിഷ്യൻസിയുടെ ലെവല് ആളുകളുടെ സ്കില്ലിനനുസരിച്ച് അഡൽ ലേണറിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോഷ്യൽ ഐഡന്റിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അഡോളസൺ ലേണർ ആവുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് ഐഡന്റിറ്റി ഫോം ചെയ്യാന്നുള്ള അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഭയങ്കര ടാസ്ക് ആയിരിക്കും കാരണം ഞാൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അവന് അവനെ പറ്റിച്ച് വലിയ ബോധമൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അഡൽ ലേണറെ സംബന്ധിച്ച് തന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിൽ അയാൾ ഒരു പരിധിവരെ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ള ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വെക്കാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പം പലരെയും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പല സിനിമ ഫീൽഡിലെ പലരെയും നമ്മൾ ഇൻഫ്ലു നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എന്ത് ധരിക്കണം എന്ത് പറയണം എങ്ങനെ നടക്കണം കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്ന നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രോത്തിനെയും പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്തിനെയും പറ്റി അറിയുന്ന ആളുകളായിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലുകളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പിംഗ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും ഒരു കൗമാരക്കാരന് അഡൽ ട്രെയിനറെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അയാൾ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലുകളെയൊക്കെ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇനി സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റികൾ വരുന്ന സമയത്ത് അഡോളസൺ ലേണറിനെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് ആ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അഡൽ ട്രെയിനറെ സംബന്ധിച്ച് ആ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൃത്യമായ അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഒരു കൗമാര വിദ്യാർത്ഥിയും നമ്മളെ പോലെയുള്ള മെച്ചുവേഡ് ആയിട്ടുള്ള കുഗ്നിറ്റിയും മെച്ചൂരിറ്റി എത്തിയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി ചോദിച്ച ചോദ്യം നോക്കുക ഒരു കൗമാരക്കാരനായ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ സോഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ച് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ഇമാജിനേഷന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇടപഴകുന്നു എന്നുള്ള സാധനമാണ് സോഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇതിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ സ്കില്ലുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയം തന്നെയാണ് കൗമാര പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്ന അറിയാം പക്ഷെ അത് അതിന് സോഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അല്ല അത് അത് അവന്റെ ഇമോഷണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഏറെ
സി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇനി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് മെമ്മറി അവന്റെ ഓർമ്മകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറൈസിംഗ് കപ്പബിലിറ്റിയിലൊക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് അവന്റെ സോഷ്യൽ ഫീച്ചർ അല്ല അത് അവന്റെ പേഴ്സണൽ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഫീച്ചർ ആണ് ചോദിച്ചത് സോഷ്യൽ ഫീച്ചർ ആണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഡി നീ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ ബി എ ഒഴിവാക്കി ബി എടുത്തു സി എടുത്തു ഡി ഒഴിവാക്കി ഇനി ഈ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൗമാര പ്രായത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി വികാസമാണ് അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് മിംഗിൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബാലപാഠങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വരിക എന്നുള്ളത് സോ ഈ നിയം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബി എം സി എം ഇയും എടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിലെ എല്ലാ ഓപ്ഷനും ഒരു കൗമാരക്കാരനായ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ചോദിച്ചത് സോഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് എന്നുള്ള ബോധത്തോട് കൂടി വായിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇനി മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് തരാൻ പറ്റുന്ന സി പറയുന്നു സി പറയുന്നു സി പറയുന്നു സി പറയുന്നു കുറേ സി ഇങ്ങനെ വരുണ്ടല്ലോ നോക്കാം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സഹകരണ മനോഭാവത്തോടെ കൂടി പഠിക്കുക അതായത് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി അതായത് എനിക്ക് റാങ്ക് കിട്ടുക ഞാൻ മാത്രം പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ റൂം അടച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുന്നതല്ല കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് പകരം നമ്മുടെ കൂടെ അതേ സാധനം പഠിക്കുന്ന ആളുകളെ കൂടി കൂട്ടി പരസ്പരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി ഒക്കെ നടത്തുന്ന സാധനത്തിനെ നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുക അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് വായിച്ചേക്കാം ഇറ്റ് ഹാസ് പോസിറ്റീവ് എഫക്ട് ഓൺ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റുകൾ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗിന് പറ്റുന്ന പറ്റും പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കുന്നത് പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ പോരെ സോ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് വൺ ഇനി ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു കോർഡിനേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടിയാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു കോർഡിനേഷൻ സ്കില്ലുകൾ നമ്മൾ ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പ് ലേണിംഗ് എന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സാധനമാണ് സോ ബി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് It has positive effect on self-esteem of students. We have self-esteem. We have to say that 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 that is a positive side. That is what we have to say. It is helpful in improving interpersonal behavior and class environment. It is a cooperative ലേണിങ് കൂടെ പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇരുന്ന് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ അതേപോലെ ഇന്റർ ഇന്റർപേഴ്സണൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള മനുഷ്യന്മാരുമായിട്ട് ഇടപഴകാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവ് അതൊരു വല്ലാത്തൊരു കഴിവാണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റികൾ കൊടുക്കുന്ന കൂടെയുള്ള ആളുകളെ കൂടി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള സ്കില് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സോ അത്തരം ഇന്റർപേഴ്സണൽ ബിഹേവിയറുകൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ക്ലാസ് എൻവയോൺമെന്റ് കുറച്ചും കൂടി ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാൻ ഒക്കെ എന്തിനു പറ്റും ഇത്തരം കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിങ്ങിന് പറ്റും അപ്പൊ എയും ബിയും സിയും ഡിയും ഇതിന്റെ ഉത്തരവായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം യെസ് അതെ ഫോക്കസ് പോലെ രണ്ടൊന്നല്ല കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിങ്ങും കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി ഒക്കെ നടത്തി പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന സാധനമാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ടീച്ചിങ് ആസ്പെക്ട് കൂടി കയറി വരും കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലേണിംഗ് ആസ്പെക്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതിപ്പം
ഗവൺമെന്റിന്റെ ആസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്ന സാധനമാണ് പിന്നെ ഇതിനുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിങ്ങിന്റെ കുട്ടിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിങ്ങിനെ പറയാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവ തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ പക്ഷെ അതിന് എക്സാക്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടും രണ്ടല്ല പക്ഷെ എങ്ങനെ പറയാം കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിങ് കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിങ്ങിന്റെ കുട്ടിയാണ് അതിന്റെ സബ് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആണോ പോസിറ്റീവ് ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ഷുഡ് ജനറേറ്റ് ഡാഷ് പെട്ടെന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന സാധനം ക്ലാസ് റൂമില് പോസിറ്റീവ് ഇന്ററാക്ഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഈസി ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ബി ആണ് റൈറ്റ് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ബി എന്നുള്ളത് പിന്നെ ചോദ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം മറ്റേ മൂന്നെണ്ണം നെഗറ്റീവ് സോറി നെഗറ്റീവ് ആണ് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് ഇന്ററാക്ഷൻ പരസ്പരം ക്ലാസ് റൂമിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കൊണ്ടത് നടക്കൂല പേ ഉണ്ടാവില്ല മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരൂല ഒഴിവാക്കി കോൺട്രവേഴ്സി കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ എന്താ പറയാ ആളുകൾ ഒരു അടി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ പറയുന്ന സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ സിയും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇന്ററാക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഡിയും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ഐഡിയാസിന്റെ ഷെയറിംഗ് പുതിയ ഐഡിയാസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ കൂടും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി ലേണിങ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് മെമ്മറി ലേ മെമ്മറി ലേണിങ്ങിനെ കുറെ നിയമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും പെട്ടെന്ന് പറയാം കേട്ടോ ബിയും എയും ഒക്കെ കുറെ പറയണ്ടല്ലോ ഇനി അതർ ആൻസേഴ്സ് ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് മെമ്മറി ലേണിങ്ങിന്റെ ഈ ലോ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് പഠിക്കാം ഇതിലകത്ത് മെമ്മറി ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോ ഓഫ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ലോ ഓഫ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലോ ഓഫ് മെമ്മറിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതായത് കുറച്ച് നിയമങ്ങളുണ്ട് ലോ ഓഫ് പ്രൈമസി ലോ ഓഫ് റീസൻസ് റീസൻസി അതേപോലെ സീരിയൽ പൊസിഷൻ കേവ് ലോ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ലോ ഓഫ് സിമിലാരിറ്റി ലോ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ലോ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ് ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ് ലോ ഓഫ് റിസൈറ്റേഷൻ ലോ ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി സൈഗോണിക് എഫക്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ് മെമ്മറി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എവിടെ വരുന്നുണ്ട് മെമ്മറി ലോസ്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ നിയമങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു പോവാം ലോ ഓഫ് പ്രൈമസി ആൻഡ് ലോ ഓഫ് റീസൻസ് റീസൻസി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം പ്രൈമസി എഫക്ട് എന്നും റീസൻസി എഫക്ട് എന്നും വിളിക്കാം ഇതിൽ പ്രൈമസി എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓർത്ത് വെക്കുന്നതിന്റെ ചില ടെക്നിക്കുകൾ എന്നുള്ള ആസ്പെക്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം പ്രൈമസി എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻഡൻസി ടു റിമെമ്പർ ഇൻഫർമേഷൻ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ ലിസ്റ്റ് ബെറ്റർ ദാൻ ദ മിഡിൽ അതായത് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കണം ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ലോ ഓഫ് ഈ പറഞ്ഞ മെമ്മറി ലോസിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സുഖം അതായത് എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കംഫർട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുന്ന സാധനം മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് എന്റെ രീതി ആയിരിക്കില്ല ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളെ രീതി അതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോ നമുക്ക് ബിഗിനിങ് മുതൽ അതായത് ചില ആളുകൾ നടുക്കുന്ന ഓർത്ത് മേലോട്ടും താട്ടും ഓർത്ത് വെക്കണം ചില മനുഷ്യന്മാർക്ക് ചില ലാസ്റ്റ് ഓർത്ത് മേലോട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ പ്രൈമസി എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗിനിങ് മുതൽ ഓർത്ത് വെക്കുന്ന ആ ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്ന മെമ്മറൈസേഷനെ പ്രൈമസി എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് പ്രൈമസി എന്ന് വിളിക്കുക അത് ആദ്യം മുതൽ ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവരും അങ്ങനെ എല്ലാം നടപ്പ് അതിനർത്ഥം ഇനി റീസൻസി എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടിയിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നവര് ഏറ്റവും അതായത് എൻഡിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നവരെയാണ്
അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെ പഠിക്കാന്ന് പറയും ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഒരു പുതിയൊരു കാര്യം പഠിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ലോ ഓഫ് മെമ്മറി നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സാധനമായിരിക്കും കാരണം ഇതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന സംഭവമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ എങ്ങട്ടാ കൊണ്ടുപോയി ഡമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ടീച്ചിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനകത്തുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാണ് സാധനം സോ നിമോണിക് ഡിവൈസ് നിമോണിക് ഡിവൈസ് നമ്മൾ മെമ്മറൈസേഷൻ സ്കിൽ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി ഉള്ള നോളജിലേക്ക് പുതിയ നോളജിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതിനാണ് ലോ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുക എന്ന് പറയും ഇനി ലോ ഓഫ് സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടെൻഡൻസി ടു റിമെമ്പർ സിമിലർ ഐറ്റംസ് മോർ റീസെൻലി ദൻ ഡിസിമിലർ വൺസ് അതായത് പരസ്പരം സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങളെ സിമിലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ സുഖമായിരിക്കും അതായത് ഒരുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കും ഒരുപോലെ ഇല്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വേഗം മറന്നു നമ്മുടെ ലൈഫുമായിട്ടോ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഏറ്റവും നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനത്തിന് ഏത് ഉറക്കത്തി ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ പറയും കാരണം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിച്ച സാധനം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സാധനം അതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങ് പഠിക്കും നേരെ മറിച്ച് ഇതാണെങ്കിലോ സിമിലർ അല്ലാത്ത ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലോ അതിനെ നമുക്ക് ഡിസിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ കുറച്ചൊന്ന് പ്രയാസം ഇതിനാണ് ലോ ഓഫ് സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്താണ് ലോ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ലോ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഐഡിയ ദർ ഐറ്റംസ് ദർ ആർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓർ ലേൺഡ് ക്ലോസ് ടുഗേദർ ഇൻ ടൈം ഓഫ് സ്പേസ് ആർ മോർ ലൈക്ലി ടു ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അതായത് നിങ്ങളൊരു സംഭവത്തെ ഒരു കാര്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ദർ ആർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓർ ലേൺഡ് ക്ലോസ് ടുഗേദർ ഇൻ ടൈം ഓർ സ്പേസ് ആർ മോർ ലൈക്ലി ടു ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അതായത് ആ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട സാധനം ഏത് സ്പേ അത് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയം നമുക്ക് വഴി നമുക്ക് പുതിയൊരു പുതിയ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വഴിയൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ പണ്ടെപ്പോഴോ പോയതായിരിക്കും അപ്പൊ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രത്യേക സ്പോട്ടിൽ എത്തി ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് തിരിയണം എന്നുള്ള അവിടെ എത്തി നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അതുവരെ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല പണ്ടെങ്ങോ പോയതായിരിക്കും പക്ഷെ ആ സ്പോട്ടിൽ എത്തിയ ആ ഇങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് പക്ഷെ ആ വഴി ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയിലേക്ക് അത് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ദിസ് ഇസ് ലോ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതായത് ഇതുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്തെ കുറിച്ചോ ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചോ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് താനേ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് വരും അത് അതിനുള്ളിൽ അസോസിയേറ്റീവ്സ് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനാണ് ലോ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട എന്തിനെയെങ്കിലും എന്തിനെങ്കിലും എന്താ സെൻസ് ആ ആ ഒരു സമയത്തെ ആലോചിക്കുമ്പോഴോ ആ ഒരു സ്പേ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന് ആലോചിക്കുമ്പോഴോ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയും നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരെ ഓർത്ത് വെക്കുന്നതിന്റെ ഓരോ ടെക്നിക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ള മനുഷ്യ എല്ലാം ഒരുപോലെയുള്ള മനുഷ്യന്മാരും ഉണ്ടാവട്ടോ എല്ലാ ലോസും ഉള്ള എല്ലാ എഫക്റ്റും ഉള്ള ആളുകളും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ചതല്ലേ ഏതൊക്കെയോ ചിലപ്പോൾ നമുക്കുണ്ട് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് തോന്നും ഇനി ലോ ഫ്രീക്വൻസി ലോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുന്ന സാധനമാണ് അതായത് ഈ എന്താ പറയുക ഗുണനപ്പട്ടിക പത്ത് വരെയുള്ള ഗുണനപ്പട്ടിക നമ്മൾ പഠിച്ചത് പണ്ട് കുഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു പഠിച്ച സാധനമാണ് ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എന്താ പറയാ നോർമലി ഓർമ്മയുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചാലും മരിക്കുന്ന വരെ ഗുണനപ്പട്ടിക മറന്നു പോകില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എന്താ നമ്മൾ പല വട്ട് ഏറ്റവും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്ട്രോങ് ആയി പോയ സാധനമാണത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആക്ടിവേറ്റ് ആയി പോയ സാധനം എന്ന് വിളിക്കും ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് റീകോൾ ചെയ്ത് റീകോൾ ചെയ്ത് റീകോൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തറച്ചു പോയ സാധനം ദിസ് ഇസ് ലോ ഫ്രീക്വൻ
ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് എപ്പോ നമ്മൾ റെഡി ആവുന്നു അപ്പൊ അത് അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറ്റാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഓർമ്മ നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെ അതിനൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പോലെ പഠിക്കണ പോലെ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കൂല എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട് ദിസ് ഇസ് ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ് ഇതൊക്കെ നമുക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത്രമാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ് ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ദ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂറോൺസ് എൻഹാൻസിംഗ് മെമ്മറി ദിസ് ഇസ് ഓഫൺ സമറൈസ്ഡ് ആസ് പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് പെർഫെക്റ്റ് ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസിന്റെ വേറൊരു കഷ്ണാണ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ലോ ഓഫ് എക്സസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ചെയ്ത് 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 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ന്യൂറോണുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും അത് നമ്മൾ ഇന്റർണലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്ന സാധനങ്ങൾ ദിസ് ഇസ് ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചില നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന വണ്ടി ഓടിക്കാനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നതും ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്നതും വണ്ടി നിർത്തുന്നതും വളയ്ക്കുന്നതും പിരിക്കുന്നതും ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടുന്നതും ഹോൺ അടിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കലാണ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ പഠിക്കണ സമയത്തുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 സ്ട്രഗിൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓടിച്ച് 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 ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്നതോ ഈവൻ ആക്സിലേറ്റർ കൂട്ടുന്നതോ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇതൊന്നും നമ്മൾ അറിയാൻ പോലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയണ സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മുമ്പിൽ ഒരു വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിടിക്കും ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ത്രൂ പെർഫെക്റ്റ് ആവണം നമ്മുടെ ഇന്റർണലൈസ് ആയി പോകുന്ന ന്യൂണോ ന്യൂറോണിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയും ബ്രേക്ക് പിടിക്കണം നമ്മൾ ഓർത്തിട്ടല്ല ബ്രേക്ക് പിടിക്കണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പിടിക്കണ സംഭവമാണ് അടുത്താണ് ലോ ഓഫ് റിസൈറ്റേഷൻ ലോ ഓഫ് റിസൈറ്റേഷൻ നമ്മൾ റിസൈറ്റ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പഠിക്കുക കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാ പാട്ട് പഠിക്കുന്നത് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് കുട്ടി ഇങ്ങനെ പാടി 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 പഠിക്കുന്ന സാധനം ലോ ഓഫ് റിസിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതുപോലെ ലോ ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി ലോ ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നം നം എത്രത്തോളം ഇന്റൻസീവ് ആണോ സാധനം അത് നമ്മൾ ഓർമ്മ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനിപ്പിച്ച സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നുപോകില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നുപോകില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫുഡിനെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡിനെ നമ്മൾ മറന്നുപോകില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് അത്രയും ഇമ്പാക്ട് ഡെപ്തിലുള്ള ഇമ്പാക്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ മൈൻഡിനകത്ത് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ മറന്നുപോലെ അത് മറ്റൊരു മെമ്മറി ഫോർമേഷൻ ആണ് അടുത്താണ് സൈഗണിക് എഫക്ട് സൈഗണിക് എഫക്ട് ഇതിനു മുമ്പും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദ്യമായിട്ട് കുറെ മുമ്പാണ് വീട് പഠിച്ചവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവും അതായത് അൺകംപ്ലീറ്റഡ് ഓർ ഇന്റർപ്റ്റഡ് ടാസ്ക് ആർ റിമെമ്പേർഡ് ബെറ്റർ ദാൻ കംപ്ലീറ്റഡ് വൺസ് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കിയ സാധനങ്ങളെക്കാൾ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കാതെ അപൂർണമാക്കി വിട്ട സാധനങ്ങളെ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്ന കേസ് അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു പണി നമുക്ക് തന്നിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി വിചാരിക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയ സാധനം അവിടെ തീർന്ന് വിട്ടേച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാതെ പാതിക്ക് അവിടെ നിർത്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർക്കുന്നത് വരെയും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും പഠിച്ചവനെ തീർത്തില്ലല്ലോ തീർത്തില്ലല്ലോ തീർത്തില്ല വേവലാദിയായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് അത് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോവില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ അൺകംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയ ടാസ്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓർത്തു വെക്കുന്നു എന്നർത്ഥം മറ്റൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് അടുത്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് മെമ്മറി എന്ന് വിളിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് മെമ്മറി റിട്രീവൽ ഈസ് മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ വെൻ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഇൻ ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓർ ഫിസിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് വെൻ ദ മെമ്മറി വാസ് ഫോംഡ് അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മയില്ല വിചാരിക്കും ഇത്ര ഓർത്തിട്ടും അത് കിട്ടുന്നില്ല വിചാരിക്കും പക്ഷെ ആ ഓർമ്മ ഉണ്ടായത് ഏത് ഏത് സമയത്തായിരുന്നോ ഏത് സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റേജിലായിരുന്നോ ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരും എന്നുള്ള സംഭവം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ചില മനുഷ്യന്മാർ നമുക്ക് ചില ആളുകൾ എവിടെയും കണ്ട ചില ആൾക്കാർ ആൾക്കാരും മറന്നു പക്ഷെ അയാളെ കണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ അയാൾ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടതായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഓ
ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനമാണ് അത് എടുക്കുന്നു ലോ ഓഫ് ഇനാഡിക്കസി ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ല ഇനാഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുമല്ലോ സോ പോട്ടെ ബി വേണ്ട ലോ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ആ ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു ലോ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ ആ ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു ലോ ഓഫ് ഇൻകോംബാറ്റബിലിറ്റി ആ ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലോ ഓഫ് പെർസിവറൻസിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എയും സിയും ഡിയും ആൻസർ ആയിട്ട് വരും ഇനി മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രാൻഡ് തിയറീസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് റിസർച്ച് ഉള്ള ചോദ്യമാണ് ഗ്രാൻഡ് തിയറീസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ഡാഷ് ലെവൽ പെട്ടെന്ന് പറയാം ഗ്രാൻഡ് തിയറി ഗ്രാൻഡ് തിയറി ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ടൈപ്പ് ആണ് അമേരിക്കൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആണ് റിറ്റ് മിൽസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിനകത്ത് ആദ്യം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ചോദിക്കാം ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ വട്ട ഒരു ഫാക്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പഠിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ റിസർച്ചിന്റെ ടൈപ്പുകൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ പഠിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഗ്രാൻഡ് തിയറി എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു കാര്യത്തിന് ഈ ആഴത്തിൽ സമയമെടുത്ത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടും ചില സമയത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടും നമ്മൾ അതിന്റെ എട്ട് സെഡ് കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കുന്നതിന് ഗ്രാൻഡ് തിയറികൾ എന്ന് വിളിക്കാം പൊതുവെ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിലൊക്കെയാണ് പൊതുവെ ഈ സാധനം അപ്ലൈ ചെയ്യാറുള്ളത് അത് ലോവർ ലെവലിലല്ല ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുക സിംപ്ലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടും അല്ല കാറ്റഗോറിക്കൽ ലെവലും ആയിരിക്കും അല്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ആഴത്തിലുള്ള ഒരു സാധനത്തിനെ പഠിക്കുന്നവരോട് ഭയങ്കര ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി വിൽ ബി റൈറ്റ് ആൻസർ ഗ്രാൻഡ് ആൻഡ് ഹയർ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാലും മതി ഇനി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ കൺസിഡേർഡ് മേജർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നുള്ള ഏതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ടൈപ്പ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ാണ് പെട്ടെന്ന് പറയാം ചോദ്യം അവരങ്ങനെ ചോദിച്ചെന്നുള്ളു പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഓപ്ഷൻ ഇയോ ഇല്ലല്ലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഫോർ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഡി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ഡി വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അതായത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ടൈപ്പുകൾ എന്തൊക്കെ എ എന്തായാലും വരില്ല കാരണം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയാലും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പർപ്പസ് വേണം നോൺ പർപ്പസീവ് ആവരുത് പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സോ നോൺ പർപ്പസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം വരില്ല ഇനി കോസ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻസ് കാര്യ കാരണങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കണം പ്രവചനാത്മകമായിരിക്കണം പ്രിഡിക്റ്റീവ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ദെൻ അതേപോലെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഈ നാല് സാധനങ്ങളും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഫീച്ചറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളോ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നോൺ പർപ്പസീവ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല പർപ്പസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ റിസർച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് പറയാം ടൈം ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ് ആർ നോട്ട് അലവൻ ഡിറ്റർമൈൻ സാമ്പിൾ സൈസ് യൂണിക് നോൺ റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് ഐറ്റം നോൺ റെസ്പോൺസ് നോട്ട് മാറ്റർ ഇൻ ഡിസൈഡിങ് ദ സാമ്പിളിംഗ് എറർ ഓപ്ഷൻ സി ഒക്കെ പറയണ്ട ഡി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ നോക്കാം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നോക്കാം ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ആർ നോട്ട് റെലവെന്റ് ഇൻ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ സാമ്പിൾ സൈസ് നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാമ്പിളിനെ പിക്ക് ചെയ്യണ സമയത്ത് സാമ്പിളിന്റെ സൈസ് എത്രയായിരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് നോട്ട് റെലവെന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം സാമ്പിൾ സൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ സമയമെടുത്താലും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ചെലവ് വന്നാലും ദാറ്റ് ഇസ് റെലവെന്റ് കാരണം സാമ്പിൾ സൈസ് ചെലവ് കുറയ്ക്കാനോ സമയം കുറയ്ക്കാനോ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടും അതിനനുസരിച്ച് തെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ടൈമോ കോസ്റ്റോ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം എടുത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള കോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പെർഫെക്റ്റ് സാമ്പിളിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നോട്ട് റെലവെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ റോങ് ആയി ഇനി യൂണിറ്റ് നോൺ റെസ്പോൺസ് നോട്ട് റെലവെന്റ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് ട്രൂ വൺ അതായത് ടൈമും
നമ്മള് ടൈം വേൺ സാമ്പിൾ സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ടൈം എടുക്കുന്ന ടൈം എടുത്തിട്ട് സാമ്പിൾ പിക്ക് ചെയ്യാ എത്രയാണോ അതിന് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ആ കോസ്റ്റ് ചെലവാക്കിയിട്ട് കാരണം അതിനൊക്കെ തയ്യാറായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ചിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ടൈമും കോസ്റ്റും സാമ്പിൾ സൈസ് എടുക്കുന്നതിന്റെ അകത്ത് എന്ത് ഉണ്ടാകരുത് ഒരു തരത്തിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷനും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ഇസ് ട്രൂ ടോ മാറിപ്പോ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ഇസ് ട്രൂ ഇനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു യൂണിറ്റ് നോൺ റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് ഐറ്റം നോൺ റെസ്പോൺസ് ഡു നോട്ട് മാറ്റർ ഇൻ ഡിസൈഡിംഗ് ദ സാമ്പിളിംഗ് എറർ സാമ്പിളിംഗ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ സംഭവിക്കുന്ന തെറ്റിനെയാണ് ഈ സാമ്പിൾ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് നോൺ റെസ്പോൺസും ഐറ്റം നോൺ റെസ്പോൺസ് എന്നാൽ യൂണിറ്റ് നോൺ റെസ്പോൺസ് എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാമ്പിൾ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മാനിപ്പുലേഷനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് തിരിച്ച് ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത സാമ്പിളിങ്ങിൽ എന്തോ ഒരു തെറ്റുണ്ട് സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യണം സാമ്പിൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യണ സമയത്തും അത് നമ്മളോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം ആവശ്യമായ റിസൾട്ട് നമുക്ക് തരണം ഓക്കെ ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് സാമ്പിൾ യൂണിറ്റുകളോ സാമ്പിൾ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് തരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനം എന്താണ് എടുത്ത സാമ്പിൾ തെറ്റാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ഐറ്റം നോൺ റെസ്പോൺസും യൂണിറ്റ് നോൺ റെസ്പോൺസും സാമ്പിളിംഗ് എററിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാത്ത കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത തെറ്റി ഡു നോട്ട് മാറ്റർ അല്ല ഡസ് മാറ്റർ എന്ന് പറയണ കേസിലേക്ക് വരും അപ്പൊ സാമ്പിളിംഗ് എററിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ആണ് ആ സാമ്പിൾ നമ്മളോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ദ സയൻസ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം ഇൻ ഹ്യൂമൻ ആനിമൽസ് ആൻഡ് മെഷീൻസ് ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ആസ് ഡാഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ടോപ്പിക് ആണ് ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയെ എന്താ വിളിക്കുക പെട്ടെന്ന് പറയാം എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൺലൈക്കെ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സൈബർനെറ്റിക്സ് എന്നാ വിളിക്കുക നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പം അത് നമ്മളോട് ഒരു മെഷീൻ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് വർക്കിംഗ് എന്നുള്ള സംഭവം അപ്പൊ അതൊരു മെഷീൻ ആയിക്കോട്ടെ മൃഗങ്ങളായിക്കോട്ടെ മനുഷ്യന്മാരായിക്കോട്ടെ ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി അത് തരുന്ന ഫീഡ്ബാക്കുകളെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയെ വി വിൽ കോൾ സൈബർനെറ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഫീഡ്ബാക്ക് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻസ് നിലനിൽക്കുന്നില്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൺലി ഇസ് നോട്ട് എ സയൻസ് ഓക്കെ അതൊരു സയൻസ് അല്ല ദെൻ എന്താണ് ഈ ഹെർമന്യൂട്ടിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഹെർമന്യൂട്ടിക്സ് എന്നുള്ളത് എ തിയറി ഓഫ് ഹെർമന്യൂട്ടിക്സ് അഡ്രസ് ഹൗ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് കളക്ടീവ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ആക്ഷൻ വയ അത് ഇൻഡപ്രറ്റീവ് പ്രാക്ടീസ് ആസ് എ മെത്തേഡ് ഹെർമന്യൂട്ടിക്സ് കൺസേൺ വിത്ത് ഹൗ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് നോട്ട് ടുഗേദർ ത്രൂ മീനിങ് ഫുൾ ഇൻഡപ്രറ്റീവ് പ്രാക്ടീസ് സെൽഡ് ഇൻ കോമൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മള് ഇൻഡപ്രറ്റീവ് പ്രാക്ടീസുകൾ എന്ന് വിളിക്കും അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റംസ് വരും നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് വരും അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും കാരണം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ആചാരങ്ങൾ പോയി പഠിച്ചിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ പല രീതിയിലായിരിക്കും അതിനെ ഇൻഡപ്രറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആചാരങ്ങളും നമുക്ക് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് തോന്നുന്ന ആചാരങ്ങളും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആചാരം അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഇൻഡപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും സോ എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ തിയറിയാണ് ഹെർമന്യൂട്ടിക്സ് ഹൈലി സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്താ സൈബർനെറ്റിക്സ് ആണ് ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ശാസ്ത്രശാഖ ഇനി സുഷർ ലേബൽഡ് ലാംഗ്വേജസ് സുഷർ ഇതും കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ടോപ്പിക് ആണ് സുഷർ ഒരു ലിംഗിസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു ലിംഗിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ലാംഗ്വേജിനെ എന്തായിട്ടാ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കൽ കോഡ് ആയിട്ടാണോ പ്രൊഫീഷൻ ഓഫ് സൈൻ ആയിട്ടാണോ വെർബലിസം ആണോ മാക്രോ ജനറലൈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് വൺ സുഷോറിന്റെ സുഷോറാണ് സൈനും സിഗ്നിഫയർ സിഗ്നിഫൈഡ് അതായത് നിങ്ങളൊരു നിങ്ങൾ ഒരു സാധനത്തിന് കാണുന്ന സമയത്ത് പൂച്ച
which of the following are the criteria for public service commission public service commission the criteria Three, option three is the right answer. Uh, the personal bias, public service, uh, that is PSC in the Likam. Personal bias, Pakshabada or a mightless signing level in Davam Padilla, a payenda. Ideological slander, ideological slander, no one or a support TG or Posio Chena Sametha Ningla allowed unfair itla, Wakur, Buika in the Parana Sadana and the ideological slander in the word Adun Davam Padil, AMB in the Muluaki. The Shakurate Irikanam. Comprehensive, Manchla Kamatna Arikanam, opinion and fact in the mill separate yanam. Opinion and Larikilum factor. Fact is a truth. Opinion no in the Muda Viprayangalana. The Shiri Havam Teta, Chalaka the support you and Chalaka the opposite to the Alam. Pusha fact and Nila fact is the Antis and Alam Satya Arik. So, other than Antinian separate either to how they pick it up. CMD, E, right hand side to it. Yeah, according to some expert like Marshall McLuhan, the following are considered hot media. Hot media to consider in the kind of hot media, cold media, and the other one is the hot media. Option 3 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 is the hot media. And what cool media is the classification. And the other classification is the hot media. It is very sensitive. It is a huge audience. Okay, let's say that. It is a sensational. It is a sensational. It is a hot media. We have a hot media. We have a hot media. Categorize it in the other lazan and hot media. No, we can the low print photograph radio and movie. The either patram, chitram, radio, cinema. Either can the learn on it. Either keep a in the hot media. So, banker sensitive it will either patrangal, chitrangal, padangal, like and all other radio, southern angle, cinema, like a banker essential it was an angle. Cool video or not three and essential a lot of the signing. Don't worry. Add the cartoon, a girl, pressing a telephone, some bash, and the television layer in the cinema, a lot of the program. Okay, sell up on a three on the impact and die colon on the other than a cool video on the parent about Aluka. Round and gave them one no other than Either hot media classification matram badika, the latoka cool media arikello, print, photograph, radio, movie, either the alumandana, number hot media at a parinana. So at Namkunoka, Tarth Nirikan the Lake and a hot media, telephone verula, television verula, radio, cinema, print, C, D, E, and a right answer, the answer of Piki the mistake in the option two, and option three will be the right answer. In yeah, moving to Ada Max in the topic like a gadakana, no canoe. Uh, record on the tender accord generalization in the word in a word in a in a record in the tender the word in a five two six two seven one three four eight one nine four zero six in the card in the tender origano sine ningle in any a card j and the one it's a kind of knowledge i can i'm going to on the on the card if i say the kind of white screen sharing and share i on the party in a news on that on the chain of the chain of the generalization it ningle king in a card i am a term Either in the choding like it now some of the southern and the ABC and the Tedioko. Push each of the Tunan ABC D Eritan Nilker the Enana Yamparia Karnan the Nario and Uncle Kritio Itaria G in the Varana the English lay and Jama texture on the la E in the Varana English lay and Dama texture on the la upon Ningle Athim Chi and the Karium and the three long itlas and Bangladesh in a summit G English lay and Jama team E English lay and Dama team letter la and the Kapurna Bodhi. Down a Sametha, Ah Sadi the Nokalane, a lipor in the Shire Colon, the Lamsha majority case Liru, idea work on the Lana. Other than a day, a walk galante, Edinoka in the Varina. Okay, my screen share I on the Parane. Okay. No, come, our Tana Sambalam can read you, okay? Our Tana and the G. Generalization G E N E Yane N E R A L I I This is L L I S A T I O N. E generalization a ng and a cordy the tindana chodium barine chodium barina dadine anj 
ഇങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒറിഗാനോസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കോഡാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒറിഗാനോസിനെ എങ്ങനെയാണ് കോഡാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ലോങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കോഡിഫൈ ചെയ്ത് തരുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ലെറ്റേഴ്സ് ഈ പറയുന്ന ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ആ ലെത്ര അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ ജി അല്ല എന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലുള്ള ഇതേ സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെഴുതി വെക്കാം അതായത് ഓന്റെ അവിടെ അവര് സീറോ ആണ് ഉപയോഗിച്ച ആ സീറോനെ ഇവിടെ ഇടാം ആറിന്റെ അടുത്ത് അവർ ഏഴാണ് ഉപയോഗിച്ച ആ ഏഴിനെ ഇവിടെ ഇടാ ഇന്റെ അടുത്ത് അവര് രണ്ടാണ് ഉപയോഗിച്ച് ആ രണ്ടിനെ ഇവിടെ ഇടാ ഇനി ജീന്റെ അടുത്ത് അവർ അഞ്ചാണ് ഉപയോഗിച്ച് അഞ്ചിനെ ഇവിടെ ഇടാ എന്റെ അടുത്ത് അവർ ഒന്നാണ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ഒന്നിടാ എന്നിന്റെ അടുത്ത് അവർ ആറാണ് ഉപയോഗിച്ച് ആറിടാ സീറോ ഒക്കെ ഓക്കെ അവര് സീറോ എന്നെയാ ഉപയോഗിച്ച് എസിന് അവര് എട്ട് എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറിഗാനോസിനെ സീറോ സെവൻ ടു ഫൈവ് വൺ സിക്സ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്നാവണം ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് എന്നുള്ളൊരു സാധ്യത നമുക്ക് കിട്ടും സാധ്യത മാത്രമാണ് അത് ഉത്തരാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത അത് ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചു നോക്കണം അപ്പൊ തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കണ സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ആ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വേറൊരു സാധ്യത നോക്കിയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ യെസ് മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വേറെ മെത്തേഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ എ ബി സി ഡി വെച്ചിട്ട് എന്താണോ എന്ത് റിലേഷനും ആവാം എ ബി സി ഡി തിരിച്ചെഴുതിയതാവാം പക്ഷെ ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണെന്നറിയോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കുക എത്ര ഇ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഇ ഉണ്ട് സോറി രണ്ട് ഇ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇന്റെ ചോടി രണ്ട് തന്നെയാ വന്നിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അവര് വെച്ചാല് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ അതായത് ഈ ഒരു സാധനത്തിനെ തിരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതലാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്റെ അടുത്തൊക്കെ രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ റിലേഷൻ എന്തെങ്കിലാണെങ്കിൽ ഇന്റെ ചോടെ രണ്ട് വരൂല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നു വരാം ഇനി അത് അല്ല ഇതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ സമയത്ത് അവർ എന്ത് ചോദ്യത്തിന് ഏത് രീതിയിൽ ചോദിക്കണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ ഉത്തരായിട്ട് മാറുക അത് ചിലപ്പോൾ എ ബി സി ഡി തിരിച്ചെഴുതി അതായത് സെഡ് അങ്ങനെ തിരിച്ച് മേലോട്ട് കയറി വന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് ഒന്ന് കൂട്ടിയതോ രണ്ട് കൂട്ടിയതോ സാധനങ്ങളാവും അത് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ആണ് അത് എന്തും വരാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം തരുമ്പം ഈ സാധ്യത നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ വേറൊരു സാധ്യത നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് The population of a village is 11,000 if the number of children increases by 11 percentage and the number of adults increases by 20 percentage, the population becomes 12,660. Find the population of children and adults separately in the village. Okay. Atyasham, what do you want to say? 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 The population of a village is 11,000. One of the population is 11,000. If the number of children increases by 11 percentage, the number of children increases by 11 percentage, the number of adults increases by 20 percentage. The population of the population is 11,000. The population of the population is 11,000. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെയും വലിയ ആൾക്കാരുടെയും സെപ്പറേറ്റ് നമ്പർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ആളുകളുടെ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആവുന്നതിന് മുമ്പേ അവരുടെ നമ്പർ എണ്ണം എത്രയായിരുന്നു കുട്ടികളുടെയും അഡൽട്ടിന്റെയും സെപ്പറേറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള സംഭവത്തിലേക്ക് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതി വെക്കാം അതായത് ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഓക്കെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ പതിനൊന്നായിരമാണ് എന്നവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേ കുട്ടി 
കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുട്ടികളും വലിയ ആൾക്കാരും ഒക്കെ പെടും കേട്ടോ അതില് കുട്ടികളുടെ മാത്രം എണ്ണം എന്തായി കുട്ടികളുടെ മാത്രം എണ്ണം പതിനൊന്ന് ശതമാനം വെച്ചങ്ങ് കൂടി ഓക്കെ പിന്നെയോ വലിയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണോ ദിസ് ഇസ് അഡൾട്ട് വലിയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ഇരുപത് ശതമാനം വെച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള പോപ്പുലേഷൻ പതിനൊന്നായിരത്തിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപതായിട്ട് ഉയർന്നു ഇതാണ് സംഭവം ഇതാണ് കുശലിന് പറഞ്ഞ സംഭവം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെയും വലിയ ആൾക്കാരുടെയും എണ്ണം എത്രയായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെയും വലിയ ആൾക്കാരുടെയും എണ്ണം ഒന്നും അറിയൂല അപ്പൊ ഏതും കൊന്നിനെ നമുക്ക് എക്സൈറ്റ് എടുക്കണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെ നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എക്സ് ആണെങ്കിൽ വലിയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആകെ പതിനൊന്നായിരം ആണ് എന്തുള്ളത് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് ഇത് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇത് കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ തന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് അത് അവിടെ എന്നോട്ടെ പതിനൊന്നായിരം ആണ് എന്ത് ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് കുട്ടികള് എക്സ് എണ്ണം കുട്ടികളാണെങ്കിൽ വലിയ ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ കുറച്ചതായിരിക്കും പതിനൊന്നായിരത്തിൽ നിന്നും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടി വലിയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കിട്ടി അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എക്സ് എന്നും വലിയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നായിരം മൈനസ് എക്സ് എന്നും കിട്ടും ഇനി ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എക്സ് ആണ് ആ എക്സ് എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളാണ് എന്ത് ചെയ്തത് പതിനൊന്ന് ശതമാനം വെച്ച് കൂടിയത് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്ന് ശതമാനം വെച്ച് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ശതമാനം എന്ന് പറയണത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ശതമാനമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും പതിനൊന്ന് ശതമാനം വെച്ച് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ ഇപ്പത്തെ എണ്ണം നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ശതമാനമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നർത്ഥം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തോണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എക്സ് ബൈ നൂറ് എന്ന് വിളിക്കാം ബൈ നൂറ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ശതമാനം എക്സിന്റെ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പതിനൊ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഒപ്പം ഒരു സാധനത്തിന് നൂറ് രൂപയാണ് വില അതിന് പതിനൊന്ന് ശതമാനം വില കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പത്തെ അതിന്റെ വില നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ശതമാനമാണ് സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ വരിക പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ എക്സ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ശതമാനം എന്നാണ് സാധനം ആ എക്സ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ശതമാനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയത് എക്സ് എ ഇൻറ്റു ശതമാനത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാ ബൈ നൂറ് ഇട്ടിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എക്സ് ബൈ നൂറായി ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നോർത്ത് വെക്കാം ഇനി കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോ അതായത് കൂടിയ കൂടിയതിന് ശേഷം നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എക്സ് ബൈ നൂറായിട്ടുണ്ട് വലിയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എന്തായിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ഇരുപത് ശതമാനം വെച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എത്രയാ വലിയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നായിരം മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഈ പതിനൊന്നായിരം മൈനസ് എക്സ് ഇരുപത് ശതമാനം വെച്ച് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റിരുപത് ശതമാനം ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം നൂറ്റിരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റിരുപത് ബൈ നൂറ് എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും ഇത് രണ്ടും കത്തിക്കണോ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എക്സ് ബൈ നൂറ് എന്നും പതിനൊന്നായിരം മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വന്റി ബൈ നൂറ് എന്ന് എഴുതിയതും കത്തിയിട്ടുണ്ടോ കത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ താട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ പതിനൊന്ന് ശതമാനം കൂടിയപ്പോഴാണ് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എക്സ് ആയത് ഇരുപത് ശതമാനം കൂടിയപ്പോഴാണ് പതിനൊന്നായിരം മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആയത് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടണം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് കിട്ടണം കാരണം എന്താ പതിനൊന്ന് ശതമാനം കൂടിയതിനും ഇരുപത് ശതമാനം കൂടിയതിനും ശേഷമുള്ള ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ആയത് ഈ ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ എങ്ങനെ ഈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് എഴുതിയത് യെസ് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിന് സോൾവ് ചെയ്ത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ഒരു അടി കഴിഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ
ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപതിനെ രണ്ട് കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപതിനെ പതിനൊന്നായിരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ സമയത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപതിനെ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ സമയത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നൂറ് ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതാണ് സംഭവം ഇതാണ് ഭിന്ന സംഖ്യാ രൂപത്തിൽ നിന്നും ഇതിനെ ഒന്ന് പുറത്ത് കടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിനെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണം നൂറിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടെ കൊണ്ടുപോവാ നൂറിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം അപ്പൊ ബൈ നൂറ് എന്നുള്ളത് സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചാടുമ്പം അത് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്നായിട്ട് മാറും അതായത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എക്സ് ഒരു പുതിയ പേജ് എടുക്കേണ്ട ഇതിൽ കൊള്ളൂല അതായത് എവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ ഇവിടെയല്ല നമ്മൾ നിർത്തിയ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം മൈനസ് വൺ ട്വന്റി എക്സ് ബൈ നൂറ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ നിർത്തിയ ഇനി ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം മൈനസ് വൺ ട്വന്റി എക്സ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ എന്തായി നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം മൈനസ് വൺ ട്വന്റി എക്സ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് അറുന്നൂറ്റി അറുപതിന്റെ കൂടെ രണ്ട് പൂജ്യം എക്സ്ട്രാ എടുത്താൽ പോരെ ഇനി ഇതിനെങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഒരു സുഖമല്ല ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ സംഖ്യനെയൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും സംഖ്യ അല്ലാത്തതിനൊക്കെ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്കും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം ഈ അതായത് എക്സ് ഉള്ളതിനൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തേക്കും എക്സ് ഇല്ലാത്തതിനൊക്കെ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്കും കൊണ്ടുവരണം എന്നർത്ഥം ഇതിനെ കൊണ്ടുവരണ സമയത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എക്സ് ഉള്ള വാല്യൂന് എന്ത് വരാൻ പാടില്ല എക്സ് ഉള്ള വാല്യൂന് ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് സാധനം വരാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഉള്ള വാല്യൂന് നെഗറ്റീവ് വന്ന് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും എക്സ് ഉള്ളതിനൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എക്സ് ഇല്ലാത്തതിനൊക്കെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ നമ്മൾ സമം അവിടെ ഇട്ട് വെക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുമ്പോ എക്സ് ഒക്കെ രണ്ടും ഒരു സ്ഥലത്താണല്ലേ ഓക്കെ എക്സ് ഉള്ളത് മുഴുവൻ രണ്ടും ഒരു സ്ഥലത്താണല്ലേ അപ്പം ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുക മൈനസ് വൺ ട്വന്റി എക്സിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ട്വന്റി എക്സ് ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെയുള്ള പോസിറ്റീവ് വൺ സോറി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എക്സ് ആയിട്ട് മാറും ഇനിയോ ഇപ്പുറത്തുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തുള്ള സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം ആ സൈഡ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും പ്ലസ് ഒരു ലക്ഷത്തി സോറി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മള് പതിനൊന്നായിരത്തിനെ അല്ലേ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഓണിച്ചേ നൂറ്റി ഇരുപത് ഓണിച്ചേ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് നോക്കാം സീറോ പതിനൊന്നായിരത്തിന്റെ മൂന്ന് പൂജ്യം നൂറ്റി ഇരുപതിന്റെ ഒരു പൂജ്യം അല്ലേ യെസ് കൂട്ടുന്നതോ കുറയ്ക്കണ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ ഒരു പൂജ്യം എക്സ്ട്രാ ഒരു പൂജ്യം എക്സ്ട്രാ ഒരു പൂജ്യം എക്സ്ട്രാ ഒരു പൂജ്യം എക്സ്ട്രാ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം അപ്പം ഈ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ആറായിരം ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ ആയിട്ടാണ് മൂപ്പര് ഇങ്ങോട്ട് ചാടുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ആറായിരം എന്ന് വരും പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ആറായിരം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അമ്പത്തി നാലായിരം എന്ന് കിട്ടും 
54,000 will be the right answer. No, Right answer. Kutigal are iron angle. Will you all carry an umlanda will send iron? Adult in the var another padino nairatil in the ex corcha dirano. Ada either padino nairatil in the ara irum corcha in the vernanya, anjaira melarunjale padano, anjaira and sreta. Ada either Kutigal denum ara irum. Will you all carry denum? Aya irum on another. This will be the right answer. I'm not a chosen judge and the Kutil de Melial Cardin separate. Number at Triana, Georgia, Tirisham, optional like a Tirichirim of Arden than Downham. R. Irom and Jirom and Sright and Downham. Okay, no. Can we move to the next? Yes. Calculator is on the Calculator is calculator. Calculator is on the Badilla. Other commercial is on the Badilla. Engine. Moon one equor and moon one equorne manage the in the Timax Lake, it was a skip the two poet. Carnatan de Dale, ending in challenge a caverna some yet, other and Tino chosen the tip of the angle market and a little Latin de the Tindana. Attend the link of Pinacaino, London skip here, the Samiakanda, Munonicura Samile, the Munonicura Samino, or even the language are some of the chip, pepper tool over the chip, practical item in Chianilla, Vichutra than in Dowlo. Tranquilian and Dowlo, Samekan down on a manchlakin. Pinni Parnole practice on it. Tratolam practice with no Tratolam speed with the leather, Kutanum or Canum, Gunicanum, Harikanum, India, the Tika the Chian, on the Vichitibua and the Lassam Bad. First paper, the Kainan Shesha Mantra, second paper, Zambadulo, Hananda. Angunula, like a no paper on Moving to the next question. There are 15 successive percentage discounts given in a series of 2%, 4%, 6%, 8%, so on, on an item. After how many such percentage discounts in succession will the effective discount be higher than 50%? Easy question, Anna. Push a percentage account and question diarno in the Dori Chal. Where a person and Luna than in Diarnilla and Lane. Like the Parina Trillo. There are fifteen successive percentages. Tudarchea Padinanj discount digger or Sadanath in the Malakita Tudarchea Padrinj Shadaman Padrinj discount digger on a lay the Irandish the manam, Nilish the manam, Arsh the manam, Itish the manam, Patish the manam, Pandrinish the manam, Padanash the manam, Padanar, Padanatayo Dangane, successive it, Tudarchea it, Ereta Sangeda, Gunidangal it, Padinanj, whatever is Anath in the Mellow, is Anath in the Mellow discount to it. Chodikin the Chodiana, after how many such discounts Angane discount digging in a successive I poikundi. Etramatha discount the Letuna Sametane, Asadanathre, Ambu the Shadamanathilum, Kudu the discount to it another. Ada either Asadanath in the villa, Ambu the Shadamanathilum, Tadaya it to Korean another in Nanachoik another. Namukun on the Jaydaka. Okay. Idle 
നമ്മളടുത്ത് അവര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താ ഒരു സാധനത്തിന് തുടർച്ചയായിട്ട് പതിനഞ്ച് വട്ടം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് വട്ടം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വിലേന്റെ വിലയാ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടണമെന്ന് അവര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാ എന്തൊരു സാധനത്തിന്റെ വില ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പം വാങ്ങിയ വിലേന്റെ വിലയാണല്ലോ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുക വാങ്ങിയ വില എന്താണോ വട്ടവറിറ്റി ആ സംഖ്യ ഇത്രയാന്ന് അവര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എത്രേന്റെ വിലയാ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടണമെന്ന് അവര് പറയാത്തത് കൊണ്ട് പ്രൈസിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നൂറ് രൂപയുടെ സാധനമാണ് അത് നമ്മൾ അങ്ങ് ഊഹിക്കും ഊഹമാണ് കാരണം വാല്യൂ ക്വസ്റ്റനിൽ തരാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നൂറ് എന്ന് ഊഹമെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നൂറായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങ് കൺസിഡർ ചെയ്യും നൂറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം എത്ര ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ പതിനഞ്ച് തവണ സക്സീവായിട്ട് ഒരു വട്ടം രണ്ടു വട്ടം മൂന്ന് വട്ടം മൂന്നാണേ മൂന്ന് വട്ടം നാല് വട്ടം അഞ്ച് വട്ടം ആറ് വട്ടം ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് വട്ടം അങ്ങനെ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുണ്ട് ഈ പതിനഞ്ച് വട്ടം കിട്ടുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാ ആദ്യം രണ്ട് ശതമാനം കിട്ടുന്നു പിന്നെ കിട്ടുന്നത് നാല് ശതമാനമാണ് പിന്നെ ആറ് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് പിന്നെ എട്ടായിരിക്കും പിന്നെ പത്തായിരിക്കും പിന്നെ പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ പതിനാലായിരിക്കും പിന്നെ പതിനാറായിരിക്കും പിന്നെ പതിനെട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഇരുപതായിരിക്കും പിന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം കിട്ടും പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം കിട്ടും പിന്നെ ഇരുപത്താറ് ശതമാനം കിട്ടും പിന്നെ ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം കിട്ടും പിന്നെ മുപ്പത് ശതമാനം കിട്ടും ഇത്രയും ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എത്രാമത്തെ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അതിന് അയിമ്പത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് അതായത് അതിന്റെ വില പകുതിയായിട്ട് കുറയണത് എന്നാണ് ചോദിച്ച് അപ്പൊ നൂറ് രൂപയുടെ സാധനത്തിന് രണ്ട് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നൂറ് രൂപയുടെ സാധനത്തിന് നൂറിന്റെ രണ്ട് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ വെട്ടുന്നു പൂജ വെട്ടുന്നു പൂജ വെട്ടുന്നു പൂജ വെട്ടുന്നു രണ്ട് ബാക്കിയാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയുടെ സാധനത്തിന് രണ്ട് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് രൂപ കുറയുന്നു എന്നർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഇപ്പൊ എത്ര വരെയായി ഉണ്ടാവും തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രൂപയായി ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്ത ഡിസ്കൗണ്ട് മുപ്പർക്ക് നാല് ശതമാനമാണ് കിട്ടുന്നത് സക്സസീവ് ഡിസ്കൗണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ നാല് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടുക നൂറിന്റെ മേലെയല്ല തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിന്റെ മേലെയാ കാരണം ആദ്യത്തെ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ വില തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രൂപയായിട്ട് കുറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്കൗണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ആയത് കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിന്റെ മേലെയാണ് നാല് ശതമാനം കിട്ടുക തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിന്റെ നാല് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പൈസ ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുമെന്നർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് രണ്ട് കുറച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പോയിന്റ് പൂജ്യം എട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ഡിസ്കൗണ്ട് ആറ് ശതമാനം അത് എന്തിന്റെ വേലയാ കിട്ടുക തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പോയിന്റ് പൂജ്യം എട്ടിന്റെ വേലയാ കിട്ടുക അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പോയിന്റ് പൂജ്യം എട്ടിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്ന പരിപാടി അങ്ങനെ ഹരിക്കണ സമയത്ത് അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് രൂപ അറുപത്തിനാല് പൈസ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും ആ ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ചാൽ പിന്നെ എൺപത്തെട്ട് രൂപ മുപ്പത്തിനാല് പൈസ ആയിട്ട് ആ സാധനത്തിന്റെ വില കുറയും അടുത്ത എട്ട് ശതമാനം എൺപത്തെട്ട് മുപ്പത്തിനാലിന്റെ മേലെയാ കിട്ടുക അതായത് ഏഴ് രൂപ ഏഴ് പൈസ ആയിരിക്കും ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുക അത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വില എൺപത്തൊന്ന് രൂപ മുപ്പത്തേഴ് പൈസ ആയിട്ട് കുറയും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് എല്ലാം ചെയ്യണോ കേട്ടോ എല്ലാം ചെയ്യാൻ കുറച്ചുണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തു വെച്ചോണ്ടാണ് ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ മാക്സിമം ഭയങ്കര പുലി ആയതുകൊണ്ടൊന്നല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യണ സമയത്ത് തെറ്റിക്കാത്ത ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എൺപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഏഴിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് രൂപ പതിമൂന്ന് പൈസയാണ് എട്ട് രൂപ പതിമൂന്ന് പൈസ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുപത്തി മൂന്ന് രൂപ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പൈസയാ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എഴുപത്തി മൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് രൂപ എഴുപത്തെട്ട് പൈസയാണ് ഇതിൽ പോയിന്റിനൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ക
ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് എത്രാമത്തെ ഡിസ്കൗണ്ടോടു കൂടിയാണ് അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എട്ടാമത്തെ ഡിസ്കൗണ്ട് ആവുമ്പം അതായത് ആ സാധനത്തിന്റെ വില നാപ്പത്താറ് രൂപയായിട്ട് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ ആ സാധനത്തിന്റെ വില നാപ്പത്താറ് രൂപയായിട്ട് കുറഞ്ഞു ബാക്കി അമ്പത്തിനാല് രൂപയും അതിന് കിട്ടിയ ഡിസ്കൗണ്ടാ അതായത് അമ്പത് ആ സാധനത്തിന്റെ അമ്പത് ശതമാനത്തിലും മേലെ അതിന് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടണത് എട്ടാമത്തെ ഡിസ്കൗണ്ടോട് കൂടിയാണ് ഓക്കെ അമ്പത് കാരണം ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എന്ന് പറയുമ്പം ആറ് രൂപയുടെ കുറവ് അതായത് ആറ് ശതമാനം ആയിട്ടുള്ളൂ എൺപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എൺപത്തൊന്ന് പതിമൂന്ന് ശതമാനം എഴുപത്തി ചില പകുതി വിലയിലും താഴെ പോകുന്നത് പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുമ്പോഴാണെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അത് എട്ടാമത്തെ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് സോ എയ്റ്റ് എയ്ത്ത് വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ എത്രാമത്തെ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എട്ടാമത്തെ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ആ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് അമ്പത് ശതമാനത്തിലും മേലെയാവുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എക്സാം ഇത്തവണത്തെ എക്സാം ആദ്യത്തെ എക്സാം എഴുതിയ ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് അതിനെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുകയും കുറെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുകയും കുറെ പി വൈ ക്യു സെഷൻ കിട്ടുകയും ഈവൻ എക്സാമിന്റെ തലേന്ന് വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് കിട്ടുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ എക്സാം ഉള്ള എത്തുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും കാരണം നമ്മളൊരു ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു പോയിരുന്ന എക്സാം അല്ല ഓപ്ഷൻസ് വരെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ കാണും അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് കൃത്യമായ ഓപ്ഷൻ എടുത്താൽ മാത്രം മതി ആ ഒരു ഫെമിലിയാരിറ്റി എക്സാം ഹോളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അത് ഷു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഷുവർ ആണ് കാരണം അവിടെ എത്തുന്ന സമയം ആ ഇത് ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടതാണ് കണ്ടതാണ് ഇത് അതിൻ്റെയാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞുള്ള ടെൻഷൻ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് പോകുമ്പം കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാധനങ്ങൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോവാ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോ ചിലർ ദൂര സ്ഥലത്തൊക്കെ കിട്ടിയവരായിരിക്കും അവിടെ എത്തിയിട്ട് പിന്നെ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ഹോൾ ടിക്കറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ നിങ്ങളെ തമ്പ് ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവണം ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഒപ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ടിട്ട് അത് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് പോകരുത് തമ്പ് ഇമ്പ്രഷനും ഫോട്ടോ മാത്രം ദെൻ നിങ്ങളുടെ വാലിഡ് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും പേരും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ഹോൾ ടിക്കറ്റിൽ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഒറിജിനൽ ഐ ഡി കാർഡ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡിലെ അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹോൾ ടിക്കറ്റിൽ കൊടുത്ത അഡ്രസ്സും പേരും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടാവണം അതായത് ചില ആധാർ കാർഡിൽ വർഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസോ പാസ്പോർട്ടോ പോലെയുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡി ഒ ബി ഉള്ള ഒരു പാസ്പോർട്ട് ഐ മീൻ പാസ്പോർട്ട് ഐ ഡി കാർഡ് കൂടെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കുക കൂടെ കൊണ്ടുപോകും മറന്നു പോയി തലേന്ന് തന്നെ എടുത്ത് വെക്കുക അതുപോലെ ഒരു പേന എല്ലാ സെന്ററും പേന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മതിയോ എസ് എസ് എൽ സർട്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ഞാൻ അതിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തതിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അവർ ചില ലിസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ആധാർ പാസ്പോർട്ട് വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡി അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് പോണം എല്ലാ സെന്ററിലും തമ്പി ഇമ്പ്രഷന് പാഡ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ സെന്ററിലും അത് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഈ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവിടെ അഥവാ പാഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള പാഡ് ബാക്കിയുള്ളവർ ഇമ്പ്രഷൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റായി നിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടൈം ആൻഡ് എനർജി ഒക്കെ പോവാണ് അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിന് പാഡും തെറിഞ്ഞ് നടക്കേണ്ട പേന എടുത്ത് തമ്പിന്റെ മേലെ ഒന്ന് ഡാർക്ക് ആയി
നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയ ഫോട്ടോയും നമ്മൾ അതിൽ ഒട്ടിച്ച ഫോട്ടോയും ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോട്ടോ എന്ന് ചെറിയ ചിലപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് നമ്മളാണെന്ന് തോന്നാൻ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ചില ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ഇത് നമ്മളാണെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ സാധനമാണ് പക്ഷെ അവർ ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷെ കൂടെ കയ്യിൽ വെക്കുക അഥവാ അവർക്ക് സംശയം തോന്നി അവിടെ നിന്ന് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പേജും ലാസ്റ്റ് പേജും കൂടെ വെക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ നാലാമത്തെ പേജ് അവർ അവിടെ വാങ്ങി വെച്ചോളൂ എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് പേജും തന്നിട്ടേ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുള്ളൂ പേന കൂടെ കൊണ്ടുപോകുക എല്ലാ സെന്ററും പേന കൊടുക്കുന്നില്ല ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ട് അത് സ്റ്റിക്കർ ഒന്നും ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു വാട്ടർ ബോട്ടലിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാം മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരിക്കാനുള്ളതാണ് വെള്ളം എന്താ പറയാ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ആ ഒരു പ്രൈമറി ആസ്പെക്ടിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഓർണമെന്റ്സ് ഇട്ട് പോവാതിരിക്കുക കാരണം മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ട് എല്ലാ സെന്ററുകളിലും അവിടെ നിന്ന് അത് ഊരേണ്ടി വരും ആ സമയത്ത് മോതിരം മാല ഇതൊന്നും ഊരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര പാനിക് ആവും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഊരി വെച്ചിട്ട് പോവാ അതുപോലെ ഭയങ്കര വലിയ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് അവർ അതുപോലെ ബെൽറ്റിന്റെ ബക്കിളില്ലാത്ത ബെൽറ്റ് ഇടാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ഇനി ഇട്ടോണ്ടും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ബെൽറ്റാണെന്ന് അവർക്ക് കാണിച്ചെടുത്ത് അവർക്ക് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ അതും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല പിന്നെ ഇത്രയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഉള്ള എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്തുള്ള സംഭവമാണ് ഇത്തവണത്തെ എക്സാം വിൻഡോയില് ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷന്റെയും കോംപ്രഹൻഷന്റെയും ചോദ്യങ്ങള് ഒരു കണ്ടസ്റ്റഡ് ഫോമിലാണ് ഉള്ളത് കുറെ നീക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും നീക്കാൻ മാത്രമേ അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ പാനലിൽ കാണുന്ന സാധനം അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻസ് അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പേഴ്സ് കാണുന്ന പാനലിനെ ബാക്കോട്ട് വലിച്ചു വെക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി അത് വലിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് അവർ അങ്ങോട്ട് നീക്കി തരും അത് അവിടെയുള്ള ഇൻവിജിലേറ്ററോട് പറഞ്ഞ് അവരങ്ങോട്ട് നീക്കി തരും അത് നീക്കി വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി അതിന് സ്പേസ് കിട്ടും മുഴുവൻ കാണൂല്ലെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി ഫസ്റ്റ് പേജ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പേജ് സെപ്പറേറ്റ് ആണോ പ്രിന്റ് എടുക്കേണ്ടത് ഡബിൾ സൈഡ് എടുത്താൽ മതിയോ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തോളൂ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തോളൂ കാരണം മറ്റേ ഡിക്ലറേഷൻ ആണല്ലോ മറ്റേ നമ്മുടെ ഹോൾ ടിക്കറ്റും ആണല്ലോ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് നല്ലത് ലാസ്റ്റത്തെ പൊതുവെ ആവശ്യം വരാറില്ല വേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് രണ്ട് പേജ് തന്നെ എടുക്കുക പിന്നെ ഇതൊക്കെ അവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വാങ്ങി വെക്കുന്നുള്ളതാണ് ഒരു സാധനം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണ പേപ്പർ പോലും അവർ തിരിച്ചിങ്ങട്ട് തരില്ല ഹോൾ ടിക്കറ്റും ഒക്കെ അവരവിടെ വാങ്ങി വെക്കും ഒന്നും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് പേപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞോണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു വിൻഡോ ഒരു ഇടത്തും വലത്തായിട്ട് രണ്ട് വിൻഡോ ആണ് ഉണ്ടാവും അതിൽ കോമ്പറേഷന്റെ ക്വസ്റ്റിനും ഉണ്ടാവും ഒരു വിൻഡോയില് ഇപ്പുറത്തെ വിൻഡോയിൽ അതിന്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അത്യാവശ്യം നീക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം കൺസ്യൂം കൺസ്യൂം ചെയ്യും നിങ്ങൾ എത്ര ഈസി ഉള്ള പാരഗ്രാഫ് തന്നാലും ഈ നീക്കണ പരിപാടി ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും നീക്കി വായിക്കുന്ന പരിപാടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയമൊക്കെ മുമ്പിൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കോമ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൽ എത്ര സ്പീഡുള്ള ആളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടൈം മുമ്പിൽ കണ്ട് ചിലർക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചിലർക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ആ ടൈമിനെ മുമ്പിൽ കണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്തോളാം സമയമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിട്ട് എക്സാം ഹോളിൽ നിന്ന് സങ്കടപ്പെട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടി വരരുത് എന്നുള്ളതെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതേ പ്രശ്നം ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷന്റെ ആ ഒരു ടേബിള് മുഴുവനായിട്ട് ഒരൊറ്റ വിൻഡോയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പം അതിങ്ങനെ നീക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതും ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോ അതിന് ഞാൻ ആ ഒരൊറ്റ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇരുന്നുണ്ടായിരുന്ന പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്റെ ഡാറ്റ ചെയ്ത് മുഴുവൻ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് വീണ്ടും അവസാനം എടുത്ത് അരമണിക്കൂർ സമയം കണ്ടെത്തി ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിട്ടാണ് എനിക്കത് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അത് അത് നോക്കിയിട്ടല്ല ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തത് പകരം ആ നീക്കണ പരിപാടി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷന്റെ ടേബിളിനെ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ പേപ്പറിനകത്തേക്ക് വരച്ചു വെച്ചു അപ്പൊ ഈ സാധനം നീക്കണ പരിപാടി നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്
വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുക കാലും കൈയും നീട്ടി വലിച്ച് അതിന്റെ വയറും സാധനങ്ങളും ഒന്നും വലിച്ചിടുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇരിക്കാതിരിക്കുക ഇനി ഓഫായി പോയാലും അതിന് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ക്ലൗഡ് സെർവറിൽ സെക്കൻഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് സേവ് ആവുന്ന എക്സാം സിസ്റ്റം ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒന്നും സമയം പോലും നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി അഥവാ ഓഫായി പോയാലും കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ടെൻഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ എട്ടാമത്തെ മിനിറ്റിലാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ആവണമെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ പാനിക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏ എത്രാമത്തെ മിനിറ്റിലാണോ നിർത്തിയത് അത് മുതൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് റീവൈൻഡ് വരിക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമയം മിസ് ആവില്ല നിങ്ങൾ ഓഫ് ആയി പോയതുകൊണ്ട് അതുവരെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റൻ മിസ് ആവുമെന്ന് വെച്ചാൽ സേവ് ആക്കിയ ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ചെയ്തു ഒരു സാധനവും മിസ് ആവില്ല ക്ലൗഡ് സെർവറിൽ സേവ് ആവുന്ന പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ടെൻഷൻസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതിനുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചെയ്തു തരും ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ സി സി ടി വി ക്യാമറ ഇൻവിജിലേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പുറത്തുള്ള ആളുകളോട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ടോപ്പിക് ഡൗട്ട് ഒന്നും ആയിരിക്കുമല്ലോ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇതെങ്ങനെയാ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതെങ്ങനെയാ നീക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡൗട്ട് അത് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിക്കാതിരിക്കുക കാരണം സി 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 ടി വിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എന്താ ചോദിച്ചതെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു മാൽ പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എക്സാം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് എക്സാം വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വന്ന് നിങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വായിക്കുന്ന മൊമെന്റ് മുതൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആളുകളോട് സംശയം ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം ഇൻവിജിലേറ്ററോട് സംശയം ചോദിക്കുക മാൽ പ്രാക്ടീസിന്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടുപോകാതിരിക്ക എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മള് എന്താ പറയാ ഫോക്കസിന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നമ്മള് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേ തന്നെ നമ്മളെ എന്താ പറയാ ഓറിയന്റേഷൻ സെഷന്റെ പിറ്റേ എന്ന് മുതൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ മനുഷ്യന്മാരാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കഴിഞ്ഞ അതായത് ആ ഒരു ബാച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ലേറ്റസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സ്റ്റുഡൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മാക്സിമം സാധനം ഉണ്ട് അവിടെ എത്തി അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഓവർ പാനിക് ആവാതിരിക്കുക വിഷു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് എഴുതുക അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നൂറ്റമ്പത് ചോദ്യങ്ങളും അറിഞ്ഞോളണം എന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് മാർക്കിനുള്ള സംഭവങ്ങൾ അത് ഉണ്ടാവും മാർക്കിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ച ആളുകളല്ലേ ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നേരത്തെ ടൈംലി തന്നെ എക്സാമിന് നമ്മുടെ വലത്തേക്ക് അതിന്റെ തമ്പ അവർ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കും അതായത് നമ്മള് ഇവിടെ പേപ്പറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇടത്തേക്ക് അതിന്റെ തമ്പ നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് അവിടെ അവര് നമ്മളെ അടുത്ത് തമ്പ ഇമ്പ്രഷൻ കളക്ട് ചെയ്യും അത് വലത്തേക്ക് അതിന്റെതാണ് അവർ പറയാ വലത്ത് വെക്കണേന്ന് അവർ പറയും ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് സമയത്തിന് എത്താ ലേറ്റ് ആവരുത് ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പാനിക്കാവും ഓക്കെ അവർ ചിലപ്പോ നമുക്ക് എൻട്രി ഒക്കെ തന്നു എന്ന് വരും പക്ഷെ അങ്ങനെ എൻട്രി കിട്ടാൻ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഒരുപാട് വാദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണമൊക്കെ പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റഡ് ആയി പോകും സമയത്തിന് എത്തുക വെള്ളം കൊണ്ടുപോവുക കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാധനങ്ങൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോവാ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവാതിരിക്കുക നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനുള്ളത് എക്സാമിന്റെ തലേന്ന് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത്ര പഠിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഞാൻ പഠിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾറെഡി പഠിച്ച സംഭവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ റിവൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ച സംഭവങ്ങളെ പഠിക്കുക അതിലപ്പുറം വേറെ ഒന്നുമില്ല അത്രേ ഉള്ളു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് എഴുതുക തിരിച്ചു വരാം ജറഫ് അടിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ